नमस्ते म बादल साहिब बोल्दै छु अहिले हामी बागलुङमा आइपुगेका छौ बागलुङमा एकजना व्यवसाय हुनुहुन्छ कृषक हुनुहुन्छ उहाँले अलिकति फरक काम गर्नु भएको छ हामीले गरिराख्ने काम नै हो तर त्यसलाई फरक हिसाबले गर्नु भएको छ मान्छे त्यो मान्छे सफल हुन्छ जसले चाहिँ गरिरहेको कामलाई अरूले भन्दा फरक तरिकाले गर्छ मान्छे सफल हुने तरिका यो पनि हो ऊ सबैले गाई पाल्छन् भैँसी पाल्छन् बाख्रा पाल्छन् कृषक सबै छन् गाउँभर गाउँघरमा पनि पाल्ने गर्छन् कुखुरा पाल्छन् फर्म छ अनेक छ तर यसलाई पनि व्यवसायिक तरिकाले फरक तरिकाले गरियो भने सफल बढिन्छ सफल भइन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको पात्र हुनुहुन्छ उहाँ अनि यति मात्र होइन पैसा पनि कमाउन सकिन्छ र नेपालमै केही गर्न सकिन्छ हामी युवाहरू काम पाइएन जागिर पाइएन धेरै पढेर यो गरियो त्यो गरियो भनेर हामी निराश हुने गर्छौँ पैसा कमाउनको लागि श्रम र पसिना बेच्नको लागि विदेशी भूमिमा खाडी हुलुकमा हामी जाने गर्छौँ तर हाम्रै देशमा पनि सामान्य एउटा कृषक बनेर पनि कृषि प्रधान देशमा कृषक बनेर पनि हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरणको रूपमा पनि उहाँलाई लिन सकिन्छ उहाँको नाम कृष्णप्रसाद पौडेल उहाँको जन्म पर्वत मल्लाजमा भएको उहाँले विगत सोह्र सत्र वर्ष अगाडिदेखि यो कृषक यानि कि यो यो फर्म सुचारू गरेर धौलागिरी अञ्चलमा नै पहिलो यो यो भैँसी गाई फर्म चाहिँ उहाँले सञ्चालन गरेर अनि उहाँले यसरी चाहिँ यो क्षेत्रमा स्ट्रगल गर्नुभएको छ अवश्य पनि यो भिडियो तपाईँलाई मनपर्नेछ भन्ने आशा छ र तपाईँले पनि यो भिडियो हेरिसके पछाडि पक्की पनि एउटा मोटिभेट हुनुहुनेछ यो भिडियोलाई मन पराउनु हुनेछ हौसला दिनुहुनेछ लाइक कमेन्ट गर्नुहुनेछ सब्सक्राइब सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला लागौँ कृष्णप्रसाद पौडेल दाजुलाई स्वागत गर्नतर्फ नमस्ते दाजु नमस्ते आराम हुनुहुन्छ हजुर भाइ फर्ममै हुनुहुन्छ घाँस यताउति गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी आउँदाखेरि होइन के कसरी दिनहरू गुजरिरहेका छन् भाइ फर्मतिर होइन दिन राम्रै गुजरेका छन् हजुर हजुर हामी एउटा कृषकका छोरा हजुर हजुर भाइ कृषि प्रधान देश हजुर कृषि प्रधान देश भन्दा एक तर्फबाट हाँसो पनि लाग्छ मलाई हजुर दाइ हजुर कृषि प्रधान देशमा विदेशबाट नल्याइकन केही खानु छैन एकदम दुध दुध विदेशबाट आउँछ चामल विदेशबाट आउँछ दाल विदेशबाट आउँछ हजुर दाइ हजुर एकदम हामी हामी नेपाली जो दाजुभाइहरू जो युवा चाहिँ आजका युवावर्गहरू विदेश प्लान भएका छन् एकदम आफ्नो पसिना श्रम बेचेका छन् हजुर हजुर हा अब त्यो अवस्थामा हजुर अब दुःख त लाग्छ हजुर तिनीहरूको लागि आकर्षण बनाउनुको लागि हजुर हजुर तिनले चाहिँ यो देशमा पनि योगदान दिउन हजुर जन्मभूमि मेरो यो हो हजुर यसमा काम गर्नुपर्छ हजुर यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो मात्रै फाइदा नहेरिकन देशको सेवा गर्न सिक्नु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मनम युवालाई देखाउनको लागि पनि एउटा यो कृषि फर्म हो हजुर हजुर र अर्को कुरो सरकारलाई पनि हजुर हजुर म चुनौती दिन चाहन्छु हजुर हजुर के भन्दा आज जसले कृषि प्रधान देश भनेर आफ्नो देशलाई चिनाउन खोज्छ विदेशमा हजुर हजुर कृषकको लागि पनि आजसम्म देशमा चाहिँ मनम उसले सरकारले केही गर्न सकेको छैन हजुर दाइ यो सरकारले चाहिँ नि सामान्य एकदम कम प्रतिशत रकम जुन ब्याज दरमा कृषकको लागि चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिएको भन्ने कुराहरू आएको छ तपाईँ त आफै कृषक हुनुहुन्छ फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ सरकारसँग यस्तो कुराहरू बुझ्नुभएको छैन सरकार होइन धेरै धेरै कुरो बुझेको छु मैले हजुर हजुर सरकार चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले आफ्ना व्यक्तित्व जो सरकारमा नेतृत्व गरिया गरिरहेका छन् हजुर तिनका छोरा चेला बेटी हँ उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि केही काम गरेको छ या गरेको छैन हजुर हँ तिनको सर्टिफिकेट छ तिनको कागज छ भने तिनलाई अवश्य पनि हेरेको छ हजुर हजुर तर चाहिँ के भन्दाखेरि सरकार बाहिर छन् जस जो भनौँ मात्र कृषि आधारित भनौँ व्यक्तिहरू छन् 
जिससे कृषि में कई करना चाहन तीन को पहुँच छेन तीन तीन आजसम के अवस्था में सरकार ने कई गे देख रहा नगर को प्रत्येक ठाव में के अब मोडल फर्म को व्यवस्थापन करना खोजि तर के मोडल फर्म कर पैले तेस को चुनौती सरकार ने तो कुरो बुझ् पर्च मोडल फर्म कस्तो बना कसरी सरकार ने निरंतरता दिए पूर्णता में लियान पर्यटन कोई फर्म स्थापना गयो स्थापना गए तो बना जब सरकार को ढुकुटी सको कृषक भी टूटे गए तो इसको अर्थ भाई तो फर्म चाहे के दिगो हो सरकार ने दी सुविधा दी राखन पर्यटे गे कि सरकार को पैसा दुरुपयोग कि सदुपयोग साई में काम कर पैसा दि पर्च सरकार ने हमें नदे कृषक नदे को दो तर कृषक ने काम कर सरकार को निकायतावादर कृपा बाद कर्मचारी वर्ग तीन लिप्त मैं बस देखावटी को पैसा बजेट आयो प्रत्येक गाँव गाँव पालिक नगर पालिक प्रदेश सरकार ने देखा केन्द्र सरकार ने देख गाँव पालिक नगर पालिक उन्नति सरकार ने देखे मैं भरियाई तर के भाई मेरे भन्न ये कि सरकार ने देखे मैं तई दिखाने सरकार को दायित्व होते तो सेवा पुराय व्यक्तिगत यो फर्म चाह कसरी संचालन कर सुरू का दिन में एटा फर्म ऐतिक चालीस पचास वा गाई भाई तो अभी भाग होना एटा दुईटा है कसरी स्टार्ट कर अब मेरे इतिहास धर लमो हजर दाई म सब भाई पे सरकारी कर्मचारी हजर दाई तेजले मेरे पेट भरिए हजर न भर पड़ा कुन के कर्मचारी होने दाई के काम कर मैं अब के खाने पानी में काम करें अब मचिव को काम करें अब गाय सचिव अब तो क्रम में धर बनम अप्ठारा चुनौती आए है अस्थायी कर्मचारी कहींसम करने कहींसम नगर्ने भाई कुरा तो मैं यहाँ को नौकरी छोड़े मदेश गए इंडिया बसे बाईस वर्ष म इंडिया बसे इंडिया में बसर पर मैं राम नौकरी कर तो छोड़े फिर मैं आपको देश में अब मैं घूमने क्रम में मैं धेरे कुछ देखे मैं के अब ट्रांसपोर्टेशन देखि लाई कोपरेटिव बैंक में समझे इंडिया में मैं काम करें मेनेजर को पोस्ट में मैं काम करने व्यक्ति है यहाँ आर भी देश में कई करना पर्च भदेश्य लू कर आज भाई सत्रह वर्ष पैला है बजार नपाने संभावना होना मैं पैला भनी सके हजर हजू रुख में चढ़े पी कहीं लड़िं भाजपा परवाह नगरिकन चाहिए भादा आपको व्यवस्थापन में जुटने बजार नपाने कुरो है बेचना न सकने कुरो है उत्पादन कर उत्पादन को मार्केट आपू ने बना पा के भादा खाचो सरकारी निकाय को खाचो के भाजपा 
बजार को गुणस्तर हेने बजार में कस्तो माल आई कसले कस्तो माल बेच्छा को निगरानी करने को मूल्य निर्धारित करने कृषक पीड़ित छी माल बिके पिछाड़ा को सरकार ने जिम्मेदारी लिख पर्च है आपको कृषक हो मैं छोरो जन्मा शिक्षा दिन मेरे कर्तव्य हो तस्त सरकार को हम तब नागरिक हूं सरकार ने तब के उसे व्यवसाय कर बस को उसको दुख तकलीफ हम गार्जियन को सरकार नहीं हो उसके हमें हेरे को उसको नागरिक हम हूं सरकार हम हम अभिभावक हो तो भर चाहिए हम कर्तव्य हो हमें कर सरकार ने नीति लिया मैं कागज में मत सुने देखे रही कता कला भाई जमीन को चक्लाबंदी कृषक ने जगह पाउन पर्च व्यावसायिकरण हो फर्म कति जगह चाहिए अषक कृषक सरकार ने अनुदान बाढ़ी राख्या तो अनुदान मेरे हिसाब में ढुकुटी न नंगाने मत अनुदान हो जो लुदान है पैसो है पैसो दिन पैल्ह पैसो दिन पर्च मैं भादी हजर कहीं फर्म अना मोडल फर्म हजर को हमें प्रत्येक ठाव में मोडल फर्म बनाने पर्चर सरकार लगा सरकार को नीति तो व्यक्ति जिस मोडल फर्म को स्थापना करो मोडल फर्म को अब तेल कत्रो फर्म करने हो कस्तो जगह चाहिए कति जगह चाहिए कस्तो स्ट्रक्चर बनाने पर्यटन व्यवस्थापन कति पर्यटन पशु सरकार एवं नीति हो उसके पशु मैं आज एवं गाय पाले एवटा पशुपाल एवं पशुपाल को कमती में पशु को निम्नतम पांच रोपनी जगह चाहिए भैंसी पाल्छ पांच रोपनी जगह चाहिए मेले तो मोल मोल काम लगता को खेती उत्पादन ने पशु तेई प्रकार फर्म लाइ जगह चाहिए तो संग ती जगह उपलब्ध छ कि छेन लिया जगह प्राप्त कर साझेदारी को नीति हम सरकार को आधा चाहे कृषक ने लगानी कर आधा चाहे उसे सरकार ने लगानी कर अब तेज को महत्व अनुदान हो यो नीति होने नीति एकदम राम हो नीति नाम नीति राम हो है फर्म कर लाखों रुपया न भैकि फर्म तो होना आधा पैसा कसरी लिया तो आधा पैसा कसरी जुटाने भाजा मैं हजूला बनाए सरकार ने पैसा है आधा पैसा भाई सस्तों जगह उपलब्ध कराई दिने ये वर्ष तो यहाँ बस भो व्यवस्थापन करने है मोडल फर्म को जगह तेल आवश्यकता को जो जो खाचो छ पानी भो अब के विद्युत भो बाटो भो इस सब कुरो को व्यवस्थापन सरकार ने तो कर दिए तो कृषक ब्याग जान जो फर्म कर सके पाड़ी गाई भैंसी पाली सके पाड़ी उ बाधे घास हालांकि पाल्न पर्च जो लाई चरण को लगी व्यवस्थापन एट चरने ठाव है चाहिए भन न वन जंगल ये चीज आवश्यक पर्च जो लगे कि लगे मेरा हजार यो के हमें पशु चाह दूध आधारित पशु पाल कि मसु आधारित पास पशु पाल भो जो दूध आधारित हमें दूध को लगी नहीं पशु पालने वाले आट छोड़ुआ भाई उस कटाई को घास आवश्यकता पड़ा छोड़ुआ पशु में अब ठूल जस्त मैं अभी भनी सके यहाँ के पंद्रह लीटर बीस लीटर एक टाइम में गाई ने दूध दिखाने तो गाई चाहिए जस्तों तस्तों जंगल में जाना हम पहाड़ी छ 
चरण को आवश्यकता तर आवश्यकता तस्त के होता अब यह ठाव में हम जो ठावे तो चरण होना सकते है तो ठाव में गाई जान सकते गाय पाले अनुभव है के कसरी चाहिए धीरे दूध दिन को लगी के कसरी कस्ता घास हर हाल गाय पर्याप्त मात्रा में तेल हर घास हजार में पोषे घास हजार बाद सुक्का घास भी चाहिए दाना चाहिए अब ती सब कब डाले घास चाहिए ये सब को व्यवस्थापन सब कुरो कर सको कृषक ने सब आप खेत उत्पादन कर सको तो कम लगानी में दूध को दूध उत्पादन होने भाव प्रफिट उस होने भाव है सब कि भरम बजार को भर में किन पाड़ी उस अब के जी के जी कमा तीन सब ला बजार में बेचो फिर किनो ते बराबर ठीक हो जा कमाई कम होर में को को कति छोरा कति छोरी छोरा छोरी के दाई मेरा पांचवटा छोरा छोरी हजर पांचवटा में दुईटा बाबू हजर हजर तीन टी नानी हजर हजर दुई टी नानी एटा स्टाफ नर्स पढ़े ऊ चाहिए अस्ट्रेलिया में छोरी छोरी जाए उनको विवाहित भैस हजर हजर ठूल छोरी को विवाह भैस हजर वो चाहे डिग्री गए यहीं बार हजर वो चाहे रेड क्रस में काठमंडू में कृतपुर शाखा में एकाउंटेट हजर हजर ते पच्छी ठूल छोरा को अब इसको सीए को चार्टेड एकाउंटेट को तैयारी में हजर लगभग अंत्य अंत्य भैस अब लास्ट मतलब एक्जाम दिन तैयारी में ठूल छोरा ठूल छोरा हजर कांचो छोरा बीबीए क्लियर कर अब वो डिग्री पढ़ने वाला छोरी अब छोरी चाहिए सीविल इंजीनियर छोरा चाहिए सीविल इंजीनियर होना माइल होना दुईटा छोरा तीन टी छोरी हाँ तो कांची छोरी हो सीविल इंजीनियर सीधा सब अभी कांचो छोरा जेठो छोरा तब को एटा संतान तब फम कृषि में सहयोग जो लगे लगे अब हेमें अब नीति ने साथ दिवस बाउले पेशा है उसको व्यवस्थापन भैस अब मैं बिगो दिगो कर काम कर सकने अवस्था को मेरे कांचो छोरो अब उसे सकने खाल अब तर के देश को नीति सही आरो प्रोत्साहित कर सकते काम कर बने पाड़ा सरकार ने नीति तैयार करें तेस तो क्षेत्र में समर्पित करोस् भिस्ब काम करा सकूप एकदम एकदम होता यह मीठो समय रदर्भ को लगी धीरे धीरे धन्यवाद हाई तब संग फिर हम भेट होने अज मीठा कुरा यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद तक मीडिया हम सहकर्मी सुमन किसान सुमन किसान मेरे तर्फ धन्यवाद कम से कम मीडिया में तब मेरे कुछ पुराइद फेरी 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 ये हर कृषक का कुछ मीडिया मार्फत भाई सरकार को कान में पुराइदिने काम करूँ भैंक यू